எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாலியில் ஆரம்பித்த பயணம் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இன்றைக்கி மான்ஸ்டர் ஃபுல் ஸ்டாஃபில் கமா போகணும் ஓகே ஒரு ஜங்ஷன் தான் ஜங்ஷன் ஆசிக்கலாம் மைல்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம் வாலியில் ஆரம்பித்து ஒரு இயக்குனர் வாழ்க்கை ஆரம்பித்த மாதிரி இன்றைக்கி மான்ஸ்டர்லேருந்து நடுவில் இறைவி இறைவி அதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜேர்னியை நம்ம கோத்ரூ பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாத்துலேயுமே எங்கள் கூட இருந்து எனக்கு நான் நல்லது செய்யும் பொழுது பாராட்டி கெட்ட செய்யும்போது தட்டி கேட்டு என்னை வந்து ஒரு 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 ரீஜென்வேட் பண்ணி ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நீ பாட்டினதில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணும் பொழுது நீங்கள் என்றைக்குமே அதை வந்து புகழை தவறியதில்லை கொண்டு போய் சேர்க்க தவறியதில்லை அது வந்து அதுக்கு இன்றைக்கி ப்ரூஃப் வந்து இன்றைக்கி இந்த மாஸ்டர் கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லா இடமும் இன்றைக்கி வந்து இனானிமஸாக மக்கள் மத்தியில் ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி ஷார்ட் டைமில் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கம்பெனியில் இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி ஒரு டைம் இந்த சம்மரில் எப்படியாவது வந்துடணும்னு அவங்க போராடி பண்ணும் பொழுது உங்களோட கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்னால் அந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பப்ளிக் லோண்டு சேர்த்து விட்டுட்டீங்க உண்மையாகவே நன்றி இந்த படத்துக்காக மட்டும் இல்லை இந்த மொத்த ஜேர்னிக்காகவே நன்றி இன்னும் நம்ம ஜேர்னி இன்னும் தொடரும் நேற்று ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து படம் பார்த்தேன் நம்ம இறைவி டீம் வந்திருந்தது எல்லோரும் கார்த்தி சுப்ரா சார் ஃபேமிலி பாபி சிம்மா உங்கள் ஃபேமிலி எல்லோருமா வந்திருந்தாங்க போய் படம் பார்த்தோம் அப்போது பாபி சிம்மாவோட பாப்பா முத்ரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எலி வரும்போது வந்து பயங்கரமாக சவுண்டு கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே மட்டும் இல்லை சவுண்டு திருமணம் அங்கங்கேருந்து ஒரு பொடிசுங்கள்லாம் ஒரு நிறையா சவுண்ட் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பெக்குலியர் சவுண்ட்ஸாக இருந்தது நமக்கு வந்து ஒரு 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 ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு குடும்பங்களை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சொந்த எல்லாருமா சேர்ந்து வந்து நியூக்கும் நான் ஓப்பனிங் பார்த்துருக்கேன் நியூ ஓப்பனிங் பார்த்துருக்கேன் நியூவில் வந்து வரலாறு காணாத ஓப்பனிங்கை கொடுத்தாங்க நீங்களும் கொண்டு போய் படத்தை கண்டு க கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க என்ன அந்த படத்தை இன்றைக்கி வந்து வாலியில் வாலியில் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த பேரும் புகழும் நியூவில் என்னை கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் சில சர்க்கிள்கள் வந்ததும் அதுக்கு நீங்கள் என்னை தட்டி கேட்டதும் எல்லாத்துக்கும் நன்றிங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் இருந்திருக்கீங்க அதை வந்து இந்த மான்ஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு புதிய ஒரு 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 பயணத்தின் தொடக்கம் தான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சேர்ந்து இன்னும் பயணிக்க போகிறோம் அதுக்கு தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் உண்டானதுக்கு என்னுடைய நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க உங்கள் அனைவருடைய பாதத்தை தொட்டு என்ன சந்தோஷத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க தேங்க்யூ சார் இந்த தேட்டர் நிறையா கூடியிருக்கு இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு தகவல் இருக்கு உண்மையா ஆ ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக அதில் என்ன டவுட் இப்போ பேப்பரில் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லை எல்லாம் லிஸ்ட் ஏறிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒரு தரமான படத்தை எடுத்தால் அதுக்கு வந்து கமர்ஷியலாகவும் சக்ஸஸ் இருக்குன்றது வந்து இதுக்கு மேலே யாருமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது குழந்தைங்களை சிரிக்க வச்சு அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அந்த பிஞ்சு மனசில் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வை வந்து டைரக்டர் நெல்சன் விதைச்சிருக்காரு அதுக்கு நான் ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கேங்கும் போது பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி தில்ல படம் எடுத்த அந்த பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ்க்கும் டைரக்டருக்கும் அந்த டீமுக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நடிப்பான் <laughs> நல்ல ஒரு உணர்வு இருந்தது அவர் சொல்லும் போதே இந்த படம் பார்க்குறப்ப என்ன ஃபீல் உங்களுக்கு இருந்துச்சோ அதே உணர்வு அவர் கதை சொல்லும் போது எனக்கு இருந்துச்சு சச்ச ஜெனுவன் டேரக்டர் நெல்சன் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஜெனுவனான டேரக்டர் ரொம்ப சின்சியரான டேரக்டர் அவர் கதை சொல்வதிலிருந்து படமாக்குவதிலிருந்து படத்தை எடுப்பதிலிருந்து ஐ ரியலி ரியலி லவ் இம் சூப்பர் டேரக்டர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு திறமையான திறம்பட்ட ஒரு டேரக்டர்கிட்ட 
நம்ம அடிமையாக கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்கிறதுல நம்ம பண்ணிட்டு போனாலே போதும் அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா போதும் அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆகிடுனா பார்ட் டூ வரும் இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த எழி குட்டி போட்டோன்னா ஒரு அஞ்சாறு எழி கொண்டு போய் விட்டுருதீங்க அந்த பார்ட் டூ உள்ள அஞ்சாறு எழி திருப்பி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது பாடாப்படுத்துமா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நெல்சன் சார் கதையை ரெடி பண்ணுங்க சார் நல்ல கதைகள் எதுவும் வரல அந்த நாட்டு இனிமேல் வந்து நான் என்னமோ தெரில சார் ஒவ்வொரு தடையும் ஒரு பெரிய பெரிய கேப் விட்டு கேப் விட்டு சாக போகும்போது சாக போகும்போது கொஞ்சோண்டு தண்ணி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை போயிருக்கு பட் இனிமே வந்து இந்த மான்ஸ்டரோட மான்ஸ்டர் செட்டியில் தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது நடிகனா நான் நான் இயக்குனராக உழைக்கணா எப்போ நாள் உழைச்சிட்டே இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஒரு ஒரு நடிகனாக உழைக்கணும் அப்படின்னா அதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு நடிகனாக அதாவது லக்ஷ்மி வந்து லக்ஷ்மி வந்து பல வழியில் நம்ம வீட்டுக்கு வரதை நம்ம விரும்புவோங்க நம்ம லக்ஷ்மி நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் எல்லாரும் விரும்புவோம் நான் எப்படி விரும்புகிறேன்னா அந்த லக்ஷ்மியை நான் விருப்பப்பட்ட சரஸ்வதி மூலமாக எனக்கு லக்ஷ்மி வரணும் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் நான் விருப்பப்படும் சரஸ்வதி நடிப்பு அந்த நடிப்பு நடிப்பு மூலமாக என்றைக்கு அந்த அங்கீகாரமும் அந்த மரியாதையும் அந்த எதுவும் கிடைக்குதோ அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் மலையர்கள் அவங்கள பற்றி படிச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து ஒரு ஹில் கிளைம்பிங்கில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேர் மறந்துருச்சு அவர் எப்படி ஏறுவாரான்னா இந்த மற்றவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு ஆர்னஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு பட் அவங்க ஆர்னஸ் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஏறுவாங்க ஒருவேளை தவறு நடந்துருச்சுன்னா உயிர் போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் அந்த ஆர்னஸ் கட்டி விட்டுருப்பாங்க ஆனால் அவங்க ஏறிடுவாங்க அப்படி ஏறுற ஒரு கொஷின் ஒரு ஆள் புரட்சி பண்ணுவாங்க என்னென்னா அந்த ஆர்னஸே கட்டாமல் மலையில் உயரத்துக்கு போயிடுவார் பிடிமானங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் அப்போ அவற்றை கேட்டிருக்காங்க என்ன எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கேருந்து அப்படி தாவி அந்த இப்போ இங்கே பிடிச்ச அடுத்து தாவி அந்த அடுத்த கை பிடிக்கணும் இல்லையா அதை பிடிக்கிற மிஸ் ஆச்சுன்னா கீழே உயிர் போயிடும் இல்லையா அதில் செகண்ட் சான்ஸே கிடையாது அதை பிடிச்சே ஆகணும் இல்லைனா உயிர் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு டேக்கை அந்த டேக்கை நம்ம சரியாக கொடுக்கலன்னா நம்ம உயிர் போயிட்டால் எவ்வளோ கவனமாக கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்குறாரு சார் அமிதா அப்படி எல்லா டேக்கையும் இதுதான் நான் அவற்றை வந்து கற்றுக்க ஆசைப்பட்ட விஷயம் ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஐம்பத்தாறு வருடம் ஒரு மனுஷன் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க தொடர்ந்து ஐயோ சின்சியாரிட்டி டு த கோர் அதாவது நான் ஒரு காலில் விழுவேன் அப்போ எழுப்பி எனக்கு போட்டு வைக்கணும் இப்படி நிற்கிறார் சார் இப்படி நின்றுட்டே இருக்கார் டேரக்டர் சொல்லி ஸ்டார்ட் கேமரா ரோலிங் சொல்லியாச்சு கையில் குங்குமம் இருக்குது என் முதுகில் ஒரு குங்குமம் லைட்டாக ஒட்டி இருக்குது இப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி டக்குன்னு அந்த கை எடுத்து அப்படி தொட்டு அப்படி அப்படி படிக்கிறார் சார் அதெல்லாம் இப்போ என்ன இருக்குது அவர் எத்தனை வருஷம் நடிச்சிட்டார் ஆ சரிப்பா சொல்லுப்பா இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒருத்த நடிக்க வந்தால் எப்படி இருப்பானோ அது இருக்குது சார் அதே மாதிரி செகண்ட் டேக்குன்ற ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கவே மாட்டார் சூப்பர் சார் அது ஒன்று தான் சார் மெயினாக நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அவர்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேஜிக் டப்புன்னு அப்படியே கேரக்டராக மாறிட்டார் டப்புன்னு அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி இருக்கார் அது ஒண்டர் சார் சார் அடுத்தடுத்த படம் என்ன படம் செல்லுராகன் படம் எப்போ வரும் ஆமாம் சார் இந்த நான் கூட என்ன சொல்லியிருந்தேன் பொந்துக்குள்ளே நிறையா படம் மாட்டிடுச்சு எலி வந்து எல்லாத்தையும் பொந்துக்குள்ளேருந்து வெளியே எழுதிட்டு வந்துடுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மான்ஸ் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ட்விட்டு போட்டிருந்தேன் அது உண்மையாகிக்கிட்டு வருது ஸோ இந்த பொந்துக்குள்ளே இருக்க படங்களையும் இந்த எலியினுடைய வெற்றி வந்து கொண்டு வந்து வெளியே விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன் நெஞ்ச மரப்பதுலேயும் இரவா காலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு படம் ரெடியாக இருக்குது சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் சார் ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒன்று வந்து பக்கா கமர்ஷியல் செல்வராஜ் சாருடைய பக்கா அவருடைய ட்ரெண்டு படம் அந்த அந்த காதல் கொண்டு என் பண்பட்ட முறையில் எடுத்திருந்தா அப்படி இருக்கும் அது அந்த இந்த இன்றைக்கி இன்றைக்கி டேட்டுக்கு அப்டேட்டுக்கு எடுத்திருந்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி எடுத்திருக்காரு சரியான படம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இரவா காலம் இந்த மாயா படம் பண்ண டேரக்டர் அஸ்வின் ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்துருக்கார் சார் மனுஷன் ஒரு அருமையான சென்டிமெண்ட் அருமையான எமோஷன் நல்ல நல்ல கதை அதே மாதிரி உயர்ந்த மனிதன் ஒரு 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 நல்ல ஒரு மெசேஜை கொடுக்குற ஒரு படங்கள் என்னமோ நம்மளை நம்மளை மாற்றிக்கொள்ளும்போது நல்ல நல்ல படங்களாக நம்ம பக்கத்தில் வந்திருக்கு அது ரிலீஸ் ஆகணும் அது கூடிய சீக்கிரம் ஆகும்னு நம்புகிறேன் அது போக இந்த ரெண்டு மூணு படங்கள் ஆஃபரில் இருக்குது அது போக நானும் என்னை ஒரு படம் அந்த கேப் ஒன்று வரும்போது ஒரு படம் நான் டைரக்ட் பண்ணால் அது எப்போ தெரியாது சூர்யா சார்
விருப்பப்பட்டு அவங்களே அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அது யார் எடுத்து வைக்கிறான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருமே நினச்சதை முடிக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்த தொட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை முடிக்கக்கூடிய ஆளுங்க ரெண்டு பேருமே அதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்க அவங்க எப்படி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு அதை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது அரசியல் மூலமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக தன்னுடைய தனக்கு கிடைத்த வெற்றியை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அது அவங்க எடுக்கிற முடிவில் தான் இருக்குங்க பட் ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அவங்க முடிவில் வெற்றி அடையக்கூடிய ஆளுங்க தாங்க பர்சனலாக ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் சுரே சார் இங்கே 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 சார் இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே சொன்னீங்க நடிப்புலேருந்து தான் லக்ஷ்மி வரணும் அப்படின்னு ஆமாம் இல்லைங்களா லக்ஷ்மின்னு நீங்கள் எதை சொன்னீங்கன்னு தெரியல யூஸ்வலாகவே உங்கள் ரசிகர்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மி எப்போ வருவாங்க ஏன்னா இந்த படத்துலேயே ஒரு டைலாக் வச்சுருந்தீங்க நடரா நமக்கெல்லாம் நல்ல நல்லதெல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் ஒன்று வச்சுருந்தீங்க உண்மை தாங்க அதாவது அதாவது என்னப்பா அமைதி ஆகிட்டு அப்படி சொல்லும்பொழுது அந்த டைலாக் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரசித்தேன் ஆக்சுவலாக நமக்கும் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும்போது நினைக்கும்போது பேச்சு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு உண்மையாகவே இங்க அதை உண்மையாக பாலைவன வாக்கு தாங்க என் வாக்கு ஐயோ கிட்டத்தட்ட என்ன நைன்டீன் நைன்டி நைன் வாலி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நியூ அதுக்கு பிரியான வெற்றி வாலியில் வாலி குஷி அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டை கொடுத்துட்டு அது தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி எல்லாம் கொண்டு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அப்போ எத்தனை ஆஃபர் வரும் டைரக்ஷனுக்கு அப்போ எத்தனை லட்சுமி என்னை தேடி வந்திருக்கும் எல்லா லட்சுமிக்கும் நோ சொல்லணும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட்டு எல்லா லக்ஷ்மிக்கும் நோ சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு சின்ன படம் ஒன்று நடிப்பேன் அதில் கொஞ்சோண்டு லக்ஷ்மி வரும் எனக்கு அது போதும் அப்படின்ட்டு தான் நான் நடிப்பேன் நான் டைரக்ட் பண்ண போனால் எனக்கு சம்பளம் அதிகம் நடிக்க போனால் சம்பளம் கம்மி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் நடிப்பு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் தப்பு இல்லை இல்லை நான் கேட்ட லக்ஷ்மி வேறு நான் கேட்ட லக்ஷ்மி பணம் இல்லை கல்யாணம் கல்யாணம் ஓ ஏன்னா இந்த படத்துலேயும் அப்படி இருக்கு இல்லையா சரி பொந்துக்குள்ளே இருக்கிற படங்களை சீக்கிரத்து கொண்டு வர மாதிரி என்னோட ஆம்பிஷன் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி நான் ஒரு படம் நடிச்சேன்னா மூணு லாங்குவேஜ் பிஸ்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன்ல அது நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிப்போம் ஏன்னா ஏன் அந்த கேள்வினா நீங்களே சொன்னீங்க நடிப்புலேருந்து வரணும்ட்டு ஒருவேளை திரைத்துறையில் யாரும் இருக்காங்களோ ஓ இல்லை இல்லை நீங்கள் டோட்டலாக வேறு நினச்சிட்டீங்க நான் லக்ஷ்மின்னு சொன்னது பணத்தை மட்டும் இல்லை புகழையும் சேர்த்து தான் அது புகழ் மட்டும் இல்லை இப்போ புகழ்ன்ற பாயிண்ட்டுக்கு நான் வேறு மாதிரி ஒரு பா அர்த்தம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேங்க ஆக்சுவலாக புகழ்ன்ற என்னென்ன நான் நான் பெரிய ஆளாக நான் பெரிய அப்படி இல்லை நீ பேசாமல் வேலையை பாரு நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குன்றது தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் அது புரியறதுக்கே எத்தனை நாள் ஆகுது அவ்வளோ